Hi, welcome. Hello. Hello, teacher. Hi. Hello, Hi. teacher. Good afternoon, Hi. Right? How are Hi. you? Hi. Everything good? Everything's okay. good. Thank you. Right. Great, great. Right. That's great. I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. So if you're if you already ate or you're about to eat after class, enjoy your meal. Okay. Provecho. Disfrutar o algo después de la clase. Enjoy. And today is Thursday, right? Today's the last day for this week. And remember, once again, right, uh, to always complete everything that in support requires. Okay? Remember that. Como pueden ver, si ya, ya se... Eh, Ya llegó el primer recordatorio ahí por administración al grupo. Se lo leyeron, right? Algunos quizás no necesitan leerlo porque ya no se tienen que preocupar por eso, right? Y incluso yo también di seguimiento eh, de forma observativa y dedicada. Puse ya los nombres ahí para que quede, que quede ahí ya un registro de que yo también he estado pendiente de ustedes. Eh, ya sea en la conferencia o en Buenas el grupo tarde. de WhatsApp. Ok. So, si algunos todavía no han hecho lo que tienen que hacer, bueno, eh, hasta hoy eh, tienen para este día. Hoy subo yo las notas a la plataforma. Eh, el número que me salga basado a su, eh, su avance en la plataforma, en las tareas. Ok. Eh, no quisiera que alguien quedara afuera por no hacer eh, el requerimiento de, 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 ¿cómo se llama? De las tareas en, en la plataforma, ¿ok? No quiero que eso después le afecte en alguna manera u otra para el seguimiento de la beca, ¿ok? Porque el proceso sigue y vamos a continuar, ¿ok? okay. Eh, so, get ready. Let's get ready to begin. Enjoy today's day. Esto nomás lo tengo que decir. Parte de administración. Recordarles una vez más que hoy es el día por lo cual tienen que entregar todo sesión 1, 2 y 3 y el midterm para que yo suba la nota a la plataforma. Ah, para algunos, eh, quiero decirles que ya la, ya la subí. Ok, ya la tengo en la plataforma para aquellos que ya lo completaron. Así es que si lo completaron, eso ya está. You don't have to worry. Si no está su nombre en esa lista que mandé temprano, you're good. Okay? You're good. So, let's continue. Today is Thursday. What is today's date, class? What is today's date? ¿Alguien me puede decir nomás para break the ice? What is today's date? ¿Cuál es la fecha de hoy? Para iniciar. Let me see. Voy a llamar a Sandra. Sandra. Hi. Ay, no digo, ¿para qué? ¿Por qué me llama a mí? <laughs> okay, sí, 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 sí. No, no. I'm not. Ok. Uh, bueno, okay. bueno, de modo. Mm. Hoy es jueves. Yes. Pero no sé cómo se dice jueves okay. en inglés. Can somebody help her? ¿Alguien ahí, compañero, compañera, le puede ayudar? Thursday. Thursday, very good. Ah, Thursday. Ok, ok, ok. Twenty... Twenty Ay, se me olvidó. Okay. 27. Ten, 20, no, 27. 27. Sí. Y el año. Uy. Uh. Two, <laughs> two, two thousand. Two thousand. Two thousand. Uh, Twenty one. Very good. Ahora usted sola, Sandra. Dele. Perdón. Ahora dele usted sola. Vamos a ver. Ah, ok. 20, okay. 21. Thursday, May 20, 27. Ah, entonces, eh, eh, repítame jueves, por favor. Okay. Thursday, Thursday. 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 Eso, Thursday. 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 One, no. 27. 20, ok, vamos a empezar. Thursday, May. Thursday, May. May. Wait. 27, 27, 2021. 2021. Ok. O, okay, para okay. aquellos que lo quieren decir algo corto, pueden decir 2021, uh -huh. 2021, 
20, uh, 20, 21. Ah, ok, ok. Ok, eh, ok, ok, teacher, ok. Ok. All right, so today is Thursday, May 27th, 2021, or 2021. 21, okay. All right, so okay. great. Great. So that is today's date. And remember that today we, today's the last day for the week. So I hope you enjoy the weekend, Friday, Saturday, and Sunday, right? Tienen tres días de descanso. So you, I hope you enjoy. Que disfruten y espero uh, la pasen bien. I hope you, you have a great time during this week. But we are going to continue. And the first thing that I'm going to do is the attendance, okay? Para ya iniciar la, la asistencia. Ya veo varios conectados. Let me stop. ¿Te puedo hacer una pregunta, teacher? Sure, Sandra. Este es sobre la, eh, la sección 4. Ok. No, uh, perdón, perdón, no, perdón, estamos en este. En la que dice conversion, it's very good. En la que estamos con, con el tiempo. ¿Con la sección 3? La sección, no, pero es, es una. Estamos en la 3 ahorita. ¿sabes? En la 3. Ah, ok. Ah, bueno, está bien. Ok, okay con... no problem, right? Y cualquier pregunta y, y algo que tenga que ver así, me lo pueden mandar por, por WhatsApp personalizado también. Okay, si quieren okay. hacerme una pregunta también eh, del contenido o algo, no tengan pena. Okay? Es, que, es que hay una tarea en la, en la plataforma uh -huh. que no especifica si hay que mandar un embocaro o hacer okay. las oraciones, entonces ahí estoy yo con la duda, okay. pero yo le pregunto, yo le pregunto por el, por el WhatsApp. Okay. No, no problem, me manda la captura para yo estar bien, bien seguro okay. de qué parte me está eh, refiriendo y con gusto le ayudo. Ok, okay gracias. Yes. Bye. Okay, Bye. gracias. No problem. Eh, let me see. An Ángel Eduardo Ramírez. Present. Ok, hold on. Okay, thank you. Let me see. Carlos Luis Quiroa. Present. Thank you. Cesar Mauricio Morales. Present. Thank you. Okay. Dania Guadalupe Bolaños. Dania Guadalupe Bolaños. Okay. Una respuesta. Eh, Dania Saraí Martínez. Present. Thank you. Daniel Isaías Martínez. Presente. Thank you. Diana Verónica Domínguez. Present. Thank you. Edith Alicia Rico. Present. Thank you. Erica Alejandra. Present. Thank you. Let me see. Genesis Marines. Genesis. Present. Present. Okay, thank you. Present. Thank you. Uh, Ingrid Edelmira Serna. Present. Thank you. Jacqueline Vanessa Lopez. Present. Thank you. Jorge Humberto Cuellar. Jorge Humberto Cuellar. Okay, la respuesta. Jose Elogio Lopez. Present. Thank you. Ligia Esther Estrada. Ligia Esther Estrada. Ok, la respuesta. Luis Eliazar Hernández. Present. Ok. All right. Luis Gonzalo Alemán. Present. Thank you. Margarita Guadalupe Pineda. Margarita Guadalupe. Ok. La respuesta. Marielos Alejandra Pérez. Present. Thank you. 
Melissa Valeria Morales. Present. Thank you. Ronald Antonio Luna. Present. Okay, thank you. Sandra Evelyn Vaquero. Present. Thank you. Wendy Beatriz Rodriguez. Present. Thank you. Wendy Esmeralda Garcia. Present. Thank you. Jennifer Carolina Lemos. Present. Thank you. Jessica Roxana Contreras. Present. Thank you. And Sulma Guadalupe Vasquez. Present. All right, great. Thank you. Okay, let's continue. And we are going to work on, we're going to see the... WH questions will be with a little bit more different, all right? This is just pretty much something that some of you were working on yesterday, right? Just where, how, what, who, different ways of using WH questions with the verb to be. We're going to watch the video, and then I want you to practice, right? You have many questions here and create your own. Después van a crear sus propias. Eh, but first, let's watch the video first. Let me know if you can hear it. Me dicen si lo escuchan, por favor. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form. Yes? Yes. Right. Yes. 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 Awesome. Form WH questions would be. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen, you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. We're going to have a WH word plus the verb to be, plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And All right. then and for your friends and relatives, Remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Okay, let me go back and I'm going... And the answer for that type of question is... Put... Okay, look at some of these questions, okay? This is just for a guide. Esto es como uno más como un guía, right? But you can create your own. For example, I'm going to write here... If I put you in groups, yo lo voy a, supongo en grupos de tres o cuatro, right? You're going to be able to say, for example, si yo quiero decir, ¿quién es ella? Entre ustedes en este grupo y está alguien aquí, digamos, o, o está alguien aquí al lado mío, él o ella. Si yo quiero decir, ¿quién es ella? Can somebody respond in English? ¿Mm? 
Who is she? Okay. Who is she? Okay. O lo podemos hacer en contraction, right? Who's who's she? Right? Who's she? ¿Quién es ella? Y si fuera él. Who is she? Who is she? Who is he? Right. Very good. Excellent. Very good. Vamos a utilizar el he para él. Who is or she? Who's he? ¿Y cómo responderíamos? En la primera, she. She is. All right. Eh, all right. Very good. ¿Y si es él? He is. Very is. good. Excellent. Right. For example, aquí dice, he's my brother. Y si fuera she, you can say she's my sister, right? She's my sister. ¿Cómo les puse ayer que significaba como um, sobrina, eh, tía? you remember those? Yes. Ah, Melissa. <laughs> <laughs> uh, he's my nephew. <laughs> La que me gustó. <laughs> ¿Cómo? ¿Cómo? He is my nephew. Very good. He is my <laughs> nephew, right? So if I tell you, Melissa, who is he, right? ¿Quién es él, right? And he's like, eh, 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 right? He's my nephew, right? He's my nephew. Okay. What about, eh, si yo le preguntara a su nephew, digamos así, en pregunta. Si yo le preguntara, hey, hello, eh, who is she? Who is she? Let me see. Who is she? ¿Cómo me respondería él? She is my aunt. Very good, very good. Excellent, excellent. Good mm -hmm. job. All right. Y digamos que estuviera el tío allí, yo le pregunto a, a, a él, your nephew. Who is he? How would he answer? He is my aunt. Mm. No, he's my dad. Oh, su papá. No. <laughs> he's my okay. uncle. He's my uncle, yes. He's my, my uncle. uncle. My uncle, right? Su tío, right? Es mi tío. Ay, me perdí. Okay. <laughs> <laughs> Como usted era la tía, dije yo, bueno, está el sobrino, lo pronto está el sobrino, que, ¿quién es el tío? Right? El, ah, el, el, <laughs> ahí me perdí entonces. Ahí me perdí. Okay, no problem, no problem. All right. So, yes. Y el sobrino le dice, I don't know, I don't know. <laughs> I don't know, right? I don't know, right? Yes, I don't know. Now, um, what about, alguien sabe, is, is like, uh, bisabuela? ¿Cómo se dice bisabuela? Uh, teacher. Mm -hmm. No sé si será igual que en el alemán, pero... No sé, ¿verdad? Realmente. En el alemán es gross, gross motor, que sería okay. como grand, grandma. Ok, great. Great, great, great. grandma. Excellent. Great ah. grandma, right? Very good. Great grandma or great grandmother, ok? Ok. All right, great. Great grandma or great grandmother. All right, very good. Now, um, ¿Alguien sabe cómo se le llama a los suegros? Cuando uno dice, voy a la casa de mis suegros, así como decimos. Mis suegros, my... ¿Alguien? Mother-in-law. Mm, ok. Mother-in-law. Ok, eso ya... Mother-in-law. Eso, eso ya es específico, el, 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 el hombre y la mujer, pero así en general. Los, los suegros. suegros. Ajá. Sin decir... Father in law. In love. Very good. In laws. In love. In laws. In laws. In laws. Con ese. Suegros. Ok, para in que tengan nuevo vocabulario. All right. Okay. In laws. In laws. My in laws. Ok, my in laws are coming to visit. Right. Vienen a visitar. Right. My in laws are coming to visit. More words that you can have. In laws. Ok, mis suegros. Eso ya está incluido, eh, ya sea el suegro y la suegra. Ya individualmente, eh, los suegros, pues, father-in-law y mother-in-law. Ok. Oh, okay. All right, great. I'm just giving you more information. More information. Uh, let me see. Y padrino, eh, en área ya religiosa, no me quiero meter en ese tema, pero algunos sí tienen ese... Eh, 
ese perfil, ¿verdad? Right? Un padrino o una madrina. Godfather. Godfather. Ah, very good. Utilizamos la palabra God. Good. Good. God, God Godfather o Godmother. ¿Ok? Ok. Y después Godmother. Ahí para que tengan más vocabulario. ¿Ok? A little bit extra. Ok, great. Ok, now. Um, let's work on this WH questions with the pronoun in the verb to be, right? WH, verb to be, and pronoun. Um, let me see. Quiero alguien que participe. Someone to participate. I need um, two volunteers. Necesito dos voluntarios. Jose Eugenio Lopez, you're one. And Melissa, right? Okay, you stay at those. Give an example for the class, please, using some of these WH questions, eh, enfocándonos in the grammar structure and the structure, right? WH, then the verb to be, or si van a utilizar el posesivo, what's your name, right? You can use that also in complement. Okay, go ahead. Jose okay. and Melissa. Okay, hello, what's your name? Hi, Melissa, my name is Jose Lopez. Nice to meet you. Where are you from? I'm from in White City, <laughs> Metapan City. <laughs> <laughs> okay. All right. Where were you born? Um, sorry, I don't listen to you. Where were you born? Born, born. No sé qué es born. Okay, naciste. ¿Dónde naciste? Ah, I born in... Santa Ana. Okay. Uh, how old are how old are you? I thirty three years old. Very good. Very good. Are you learning English? Yes, I learning here. <laughs> Hi, very good. Excellent, right? Ya pudieron ver ahí, right? And remember, you're going to be in groups. So, uh, cuando están en grupos, van a decir, um, who's that, right? Están en cuatro y usted le pregunta, Jose, who's that, right? Oh, that's uh, Mr. Henry or that's Alejandra, right? Y luego, ah, hello, Alejandra, nice to meet you. Y así, interactuar ya, no en pares, sino que ya en grupo, okay? Pero aquí, for, if, as an example, with, between Jose and Melissa, you can see how, aquí pueden ver cómo, right, interactuar. So I'm going to put you in, in breakout rooms and I want you to establish a dialogue, así como lo hizo Melissa and Jose, como ejemplo. Thank you, Jose, and thank you, Melissa, for participating, okay? And I'm okay. going to put you in breakout rooms and I want you to do dialogue. I want you to conversate, communicate, and talk, right? And you can even ask, who is that? Pongan a línea imaginario, right? Hey, aquí está mi... Can I say, right? Who's that? Oh, he's my cousin. He's my uncle. Right? Whatever, right? I'll go fictional, right? Fictional. You can also do that for more interaction. Okay, I'm going to put you in breakout rooms and practice what we just saw. Let me see. Okay, ready? One, two, three. Breakout rooms. Hello, Genesis in Dania. Can you enter breakout rooms, please? Genesis? Genesis? Hello? Genesis? Can you enter breakout rooms? Thank you.
Jeff. Jeff. How old are you? How old are you? Perdón, oh, how I old too. are you? I am um, cualquier edad. <laughs> 44. <laughs> okay, 44. Okay, very good, very good. How old are you, Zulma? I'm. Vamos a ver. 40 or. Forty. Years old. Yes, yes, that is correct. That is correct. Very good. How, how old are you, uh, Edith? Oh, Jacqueline. Sorry, Jacqueline. Or are you, um, como se le dice, 30? 30? 30? 30. Yes. So I'll say, I am 30. I am 30. Okay, very good, very 30. good. Excellent. Any question? Alguna pregunta? Any questions? Okay, continue. Great. Awesome. Gracias. Hello, any questions? Teacher, para preguntar, este, de dónde, o sea, de dónde son, o sea, todos en sí se, se, se pregunta, they are you from, or no. what they are you no. from? No, where, dónde, where, 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 uh, ajá. where are you, are you from? from, yes, uh, en general para todos. Exactamente, remember el you es singular y plural. Ajá. Uh -huh. Okay, where are you from? Ahí le están diciendo a todos. Ahora si llamas a Carlos y decís, Carlos, where are you from? Te estás refiriendo nomás a él. Uh, okay. si, o sea, si no digo nombre, pues es para todos. Exactamente. Si están en algo así, en reunión o algo, es como, I'm going to give you an example. Te voy a dar un ejemplo. Ok, para que vean la diferencia entre el you y singular y el you plural. All right. So you singular, right? It's singular you. Luis, um, where are you from? A quién, a quién estoy hablando? Ah, uh, Luis. Okay, a ti, right? Very good. No, no habemos tres Luis. Ah, oh, no. <laughs> yeah, yeah, all right, yes, right? Carlos Luis, right? So Luis Gonzalo, right? Luis Gonzalo, right? Where are you from? A quién estoy hablando? A Luis Gonzalo, right? right? You. Ahora, imagínense. Que han jugado una vez un deporte o algo que están en un equipo en la escuela o something en algún momento lo hicieron right ok y llega el coach el entrenador right y, y están abajo right están como decir abajo o están ganando una de las dos verdad pero llega a decirles algo right él entra y le dice ok you have to play harder a quién le dijo a todos. Ah, vaya. Very good. You have to play hard. So aquí cuando tú dices, where are you from? You can, you're asking everybody. Ok, okay. so el you es singular y también se usa en plural. Ahí depende del contexto y cómo lo aplican. But very good. Thank you, Luis, for asking the question. Thank you. Ok. All right. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Marielos? Carlos, Luis. Yeah. Ok, continue. Continue. before.
before. Yes, I started in E4CC two or three months. Ahí aprenden bastante rápido, ¿verdad? Okay, mm -hmm. so. Yes. Everything I... good? Any questions? Yeah. No, teacher. Okay. Everything is good. Everything teacher, good? it's correct to say, what is the name of your mother? ¿Cómo? Uh, what is, it's correct to say, what is the name of your mother? What, or is, it... the name, what is the name of? Of. Um, or okay. what is your mother's name? Oh, yeah. también. What is the name of You can use it like that too. And the esas dos formas, you can use it that way, or you can use the possessive, la possession. What is your mother's name? Or puedes utilizar otra forma, right? What is the name of your grandma? So both ways are correct. Okay, cool. Ahí tiene ya las dos formas. Okay? Great. Where are you from, says Daniel? What? Where are you from? Uh, I'm from La Liberté. Okay. La Libertad or La Liberté? What, what do you La Libertad. Say? All right, very good. All right. <laughs> La Libertad. Cuando son nombres propios, solo se mencionan normal. Yeah. Sin el acento ni nada. Yeah. Por aquí. Yeah, that's it. All right. <laughs> Okay. Uh, and you? But Ay, oh, profe, qué bueno que eh, no. <risa> tenemos, bueno, tenemos una gran duda. ¿En qué momento se ocupa el siblings? Siblings. Yes. Ok, your siblings es eh, cuando uno quiere saber sus, ¿cómo se le dice en español? How do you say that in Spanish? When their blood, uh, cuando son familiares de, de sangre. Your siblings, right? Your siblings would be like uh, your brothers and sisters, okay? Ajá, que sí tenía entendido yo, que era como yeah. para decir que es de los dos, pero en una pregunta se puede utilizar, o solo en respuesta, o cómo? No, you can ask um, who are your siblings, right? But you can also ask more specific, right? More specific, for example, who... Who is your brother or who's your sister or how many brothers and sisters do you have? Okay. How many brothers or sisters? But you can use siblings also. Okay. Who are you? No, sab no sabíamos yeah. si lo podíamos ocupar solo para contestar. No, en pregunta. En pregunta. En pregunta ah, también. Va, va. Okay. Puedes decir, hey, are, are those your siblings? Or, right? Son ellos, yes, sí. right? Are they with ah, to you? Y se está refiriendo a los dos géneros, ¿verdad? Yes, yes. Okay, okay. Ahí, ahí, ahí ya viene eh, conectado como cuando dije in-laws, los suegros. Ajá. Lo. Viene incluido ya. Ok. Al igual, cuando uno dice la palabra mis padres, right? Eh, how do you say padres. mis padres in English? My parents. Very good, my parents. Uh, ahí está incluido uh, ya la mamá y el papá. Ok. Very good yeah. question. All right, very good question. Thank you, teacher. Nos All estamos right. quedando la cabeza pensando en eso. <laughs> All right. Es cierto que entrar estábamos. All right, ya ve. Estoy justo a tiempo, right? Está justo a tiempo, sí. All right. Continue. Great. Thank you, teacher. Okay, no problem.
Okay, welcome back. Welcome back, and I hope you practice a lot with your classmates. Let me see. Let me move this out the way. Okay, now we're going to continue with the next one. The next one is related with adjectives. Adjectives. Let me see. Okay, here we have adjectives, right? Adjectives son adjetivos. Describen, they describe, okay? They describe nouns. They describe nouns. Y que son nouns? Person, place, thing, right? Describen cosas, objetos, or personas. Those are adjectives. And we're going to look at some of these. And then you are going to use them in your speaking. All right, so get ready. One, two, three. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives, which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio, and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My co-worker Chris is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. Okay, <clears throat> let me see. Let me go is back. Is really tall. Is in short. Chris heavy. Okay, as you can see here, you have some examples and you have a lot of adjectives. Hay bastantes adjetivos aquí. There are many adjectives. Now, I want to ask you. Is there an adjective here? Hay un adjetivo aquí que usted realmente diga, teacher, I don't know what that adjective is. All right? Por si en caso alguien se lo dice y usted dice, bueno, no sé qué me está diciendo, o si no entiende. Marielos? Well, that means little heavy. Okay, a little heavy. Algo un poquito de pesada, de peso. Okay, a little heavy, right? A little, poquito sobre peso. Un poquito más de libras, okay? Eh, no, Thanks. Al peso de la persona, okay? Anyone else? Alguien más? I have a question. Be teacher. Okay. What does that mean, talkative? Talkative. Es una persona habladora, que le gusta estar hablando, mm -hmm. que no se quede, right? right? Es habladora o hablador, right? Very talkative. Talkative. Thank you. So it's a person that speaks a lot. Right? Que habla bastante. Le gusta estar interactuando y hablando con las personas. All right? Anyone else? Anyone else? Alguna otra pregunta sobre los adjectives? Es teacher handsome. Okay, handsome significa guapo. Mm. Okay. Thank you. Okay. Teacher, ¿y cuál es la diferencia entre good looking y handsome? Ok, good looking es una persona que se ve bien, que está, 
es similar también, ¿ok? He's good looking, ¿right? Eh, Pero de apariencia, por decirlo así. De apariencia, así. de apariencia, yes. He's good looking, se puede utilizar ambas, ¿right? Uh -huh. He's good okay. looking, ¿right? Como cuando Did dice, eh, incluso se mira bien bonito, bien guapo, ¿right? Those type of things, que la apariencia, the appearance, is good looking, ¿right? Se mira bien, así como, como oh, la persona, ¿right? Pero en apariencia. Ah, ok. Right? Gracias. Ok. Eh, any other word? Pouch. What is the sky? E-A-S-H-Y. Ok. Sky. Thin. T-H-I-N. Le voy a escribir más, más amplia para que la vea. ¿Esta dice usted? No, coach. S-I-Y. Eh, oh, S-I-Y. Ok, shy. Right? Shy. Penosa. Penosa. Ella es penosa. Shy. Ok. Hay otra que está similar, así como le dijo Melissa, good looking y handsome. Hay otra que es similar, para que la sepan. Timid. ¿Qué piensa que quiere decir timid? Tímido. Tímido o tímida, right? Yes. Y la otra es penosa o penoso, right? Son casi iguales. Yes. Vamos a decir, yes, ¿ok? Entendía tímido como reservado. No sé si estoy... Mm -hmm. Yeah, es que... To... De, no, de no ser muy palachín, ni como que es... Ay, para esa palabra está, está literalmente esta. Reserve. Uh, oh, okay. Reservado. Right? Apartado, también como le decimos. ¿verdad? Reserve. Quiet. Otra palabra que pueden utilizar. Quiet. O sea, que casi no habla mucho. Es bien calladito. Reservado. Quiet. Y aquí es timid. Y es como... Tiene timidez y shy pena, right? Uh, intimate. Casi similares, right? Those are just more. Esto es más para ampliar más el vocabulario. To, to enhance your vocabulary, I'm giving you more adjectives, right? More adjectives, right? Any other word? Any other word? What is funny? ¿Qué significa funny? Divertido. 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 Funny. Oh, Chistoso o chistosa, right? Teacher, teacher. Yes. Y para, para decir que una persona es no, no de peso, sino que gorda, vaya a decirlo, gorda. Ok, ya literalmente. Se... Sí, gorda. Fat. Uh -huh. Fat. Fat. Ah, ok, ok. Chubby. Chubby. Gracias. All right. Thank Chubby. you. Ok, no problem. All right. <clears throat> y ya que algo, otra palabra, gordita, chubby. Ahí está la palabra como de cariño, chubby, right? Chubby. right? Para que sepan otra. Ok. Creo que, de, teacher, creo que de ahí sacaron el nombre de los churros esos chubbies. <laughs> chubby. It could be, it could be, right? It could be. All right, let me see. Okay, so these are adjectives, and what I want you to do is like describe, describe. You can describe yourself, you can describe friends, you can describe family members, or any other person that you would like to describe, right? Any other person that you would like to describe. Cualquier otra persona que quieran describir, you are welcome to do so, okay? You are welcome to do. So what I want you to do is practice the adjectives and you're going to do um, this activity in groups so you can talk with your classmates. Uh, you can say uh, my cousin, my brother, my sister, my friend, y pueden dar el nombre, right? And you can just describe how they look or you can even describe your house, right? Pueden describir un objeto también. You can describe your house, my house, right? Right? My house is blue. My house is uh, is um, is big. Is spacious. ¿Qué quiere decir spacious? Espaciosa. Ah, uh, very good. Thank you. Thank you. All right. Let me let me put you in breakout rooms, and we're going to practice the adjectives to describe things or people or family. Or yourself, se pueden describir ustedes mismos. Okay. You can describe your hair, right? How you look. 
And let me see. Or how you feel. ¿Cómo se sienten también, right? Let me put you in breakout rooms. Let me see. Okay, get ready. I want you to practice with your classmates and be ready. I'm going to give you a few minutes. All right. One, two, three. All right. Practice time. Practice the adjectives. Hey, mother. Hello. Hi, teacher. Hello. Hi, ah, any questions? Alguna pregunta, consulta? Mm -hmm. No. Yes. Okay. Okay, continue. Bye. <laughs> Ay, ahí viene otra vez el profe para que nos diga. Ah, uh, tell me. Oh, sí. ¿Cómo se dice de estatura mediana? Medium height. Uh, height. Medium. Medium height. Medium height. Medium height. Estatura media. Ok. ¿Cuánto sería? I am medium height. Okay. Eh, I am chubby. I am what? <laughs> right. ¿Cómo dijo? I am chubby. Okay, chubby. 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 Uh, chubby. Yes. Chubby. Chubby. Um, um, I am really friendly. Friendly? Friendly. 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 Really friendly. Um, Hola, buenas. Solamente. Okay, that, only that, only that. Only that. <laughs> okay. Any other question? Do you have any questions? Not no, okay, great, great. Thank you. Continue. You're doing great. Okay. Thank Bye. you.
gentleman. A clase otra vez. Vaya. Hi, hello. Any questions? ¿Alguna pregunta? No. Ok, continue. Continue. Ok, ok, okay gracias. Okay, welcome back everyone. Let's see, I'm going to begin with the <clears throat> with the final attendance. Okay, with the final attendance. Let me see. Let me just take Okay. You ready? When I call your name, here's a present. Let me just take a picture just in case for the attendance. Okay. Okay, very good. Now, um, when I call your name, say present. All right. I'll take my other screen right here. Angel Eduardo Ramirez. Present. Thank you. Carlos Luis Quiroa. Present. Thank you. Cesar Mauricio Morales. Present. Thank you. Dania Guadalupe Bolaños. Okay, no answer. Dania Saray Martinez. Present. Thank you. Dania is Daniel Isaías Martinez. Presente. Thank you. Diana Verónica Dominguez. Present. Thank you. Edith Alicia Rico. Present. Thank you. Erica Alejandra Rivas. Present. Thank you. Genesis Marines Castillo. Present. Okay. okay, thank you. Ingrid Edelmira Cerna. Present. Thank you. Jacqueline Vanessa Lopez. Present. Thank you. Jorge Humberto. Okay, let me see. Alguien tiene el audífono ahí, podemos escuchar. Encendido. Ok, Carlos, te voy a poner el micrófono. Carlos Luis. Right. Let me see. José Eulogio López. Present. Thank you. Ligia Esther Estrada. Present. Ok. Present, ok. Ok, let me see. Ligia Esther, present. Ok. Luis Eliazar Hernández. 
Present. Thank you. Luis Gonzalo Alemán. Present. Thank you. Margarita Guadalupe Pineda. Margarita Guadalupe. Okay, la respuesta. Marielos Alejandra Pérez. Ok, thank you. Melissa Valeria Morales. Present. Thank you. Ronald Antonio Luna. Present. Thank you. Present. Thank you. Sandra Evelyn Vaquero. Present. Thank you. Present. Okay. Wendy Beatriz Rodriguez. Wendy Beatriz Rodriguez. Present. Present. Okay, thank you. Wendy Esmeralda García. Present. Okay. Jennifer Carolina Lemus. Present. Thank you. Jessica Roxana Contreras. Present. All right, thank you. Zulma Guadalupe Vasquez. Present. All right, great, great, excellent, excellent. Okay, that, that will, the assistance, the final one. Okay, remember that uh, when we when we come on Monday next week, we are going to focus on section four. Vamos a enfocar en la sección cuatro. Okay, and then the following week we're going to do section five. Ahí es un, cuando llegamos a la sección cinco en esa. Eh, remember, ahí es, van a hacer el final exam. The final exam. Y ahí se va a determinar, ya llegando al fourth week, ahí se va a determinar si ya llegó al requisito del 80% de las actividades en la plataforma y el 80% de asistencia, incluyendo de minutos de conectividad. ¿Ok? Los requisitos más eh, cualquier documentación que necesitan hacer. Any other documentation that you need to do. Y eso sería ya de parte de administración. ¿Ok? And remember, I want you to succeed, right? I want you to progress and continue. Y nunca voy a dejar de decirlo. I want you to better yourself. Que se mejoren, aprendan y practiquen y aprovechen todo. ¿All right? And so you can continue with the next module. Para que así continúen con el siguiente módulo. ¿Ok? Remember, okay. son diferentes módulos para pasar de beginners, luego intermediate, pre-intermediate, intermediate, y luego ya avanzado and everything that goes with it. Okay, so it's a proceso. And I want to congratulate everyone that's finished y espero todos los nombres que yo publiqué en el grupo de WhatsApp. Por favor, lo tomen en cuenta. Ahí están todos los nombres por los cuales eh, hacen falta algunas tareas. Y lo tienen que mandar para hoy porque hoy voy a subir la nota más tarde. Teacher. So, todavía tienen tiempo, yes. Yo tengo una pregunta. Usted dijo de que los que ya habíamos completado las tres secciones y la y el, el, el examen, Ajá. examen ya había subido las notas, ¿verdad? Yes, yes. ¿Y ella dónde las podemos ver siempre en la plataforma? Eh, no, esa, esa, eh, esa no la pueden ver ustedes. Lo que sí puedo hacer es que si ustedes quieren ver su nota, me pueden uh -huh. mandar un mensaje a mí y yo con gusto le mando nomás su parte. Ok, ah. el listado de todos. Entonces yo le mandaría nomás su parte y ahí usted puede decir, ok, vamos a ver. Eh. So yo se la mando personalmente. Ok, ah, okay. So all okay. you have to do is send me. Ahí está mi número ahí en el grupo. El último mensaje que acabo de mandar. Bueno, que es algo largo con el listado. Ahí nomás, pum, me manda el grupo. A ti me puede mandar la nota. Y yo con gusto le tomo su, la captura y le mando todas. Esas, ah, ok. Ok, las que ya están uh -huh. a, completadas. Okay? ok, gracias. No, no ningún problema. All right? Así usted lo puede tener y verificar también. All right? All right, great. All right, any questions, anyone? So in that case, si no hay, then I see you Monday. Ok, I see you Monday. Remember, estoy disponible hoy hasta la medianoche. Ok, okay. ya después de ahí. Okay. We're closing. Okay. Okay. <laughs> okay. 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 So, y no se esperen okay. hasta las 11 y decir, teacher, teacher, right? Ahí ya no voy a poder, right? So, remember, 
try to do it eh, ya que está ahorita de, a tiempo. Ok. Okay. okay. Have a great weekend. Okay. Take care. And I'll see you okay. Monday. Okay. I'll see you Monday. Okay. Bye. 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 Bye.